नमस्कार यूथ एजुकेशन में आपू हार्दिक स्वागत है धोरण आठ विषय गणित प्रकरण नंबर एक समय संख्याओं एम स्वाधी एक पॉइंट एक में क्वेश्चन नंबर वन योग्य गुणधर्म उपयोग कर किमत शोधवा अपनी पास कई आई रकम है एम गुणधर्म जो आप भेणा छे अप्लाय कर जवाब मेलवा किमत शोधवा एक काम करिए आज है आ पद बेनाद में त्र गुणिया त्रेद में पांच आ पद से आ गुणाकार वालों एट जोड़ी आखी जोड़ी है ये हूँ आग लै लो छू आ पद से पाचल जवा दू अँ हूँ क्रम अडला बदली कर सकूँ शू काम कारण के जो आ वे को सरवाड़ो एट आ पद और आ पद आ पद ने जो अँ लै लो समय संख्या में अपने ख्याल है समय संख्या में क्रम गुणधर्म लगे निम पालन थाय याद करो तो आ पद से हूँ आग लै लो तो आ शू थी जाए तो कि माइनस त्रेद में पांच गुणिया एक नाद में छ हम आने आग लो तो आने पाचु भूली जाने पर अँ लै ली तो प्लस फाइव पॉइंट टू तो था ओके सर आवा काम शू काम करव पड़े तो जुओ आ बे कई पद एट के जो आ जोड़ी आ जोड़ी मतलब आ जोड़ी आ जोड़ी एम कोई एक पद सरखू है जुओ तो क्यों सरखू है अरे सर आ तो हम देखे त्रेद में पांच ने त्रेद में पांच एट तब एम करो त्रेद में पांच मैनस त्रेद में पांच एट जीरो नहीं पे गुणाकार में पे सादू रूप आपो तो आ त्रेद में पांच त्रेद में पांच है कॉमन काढ़ी लो तो अँ शू तो जुओ अँ त्रेद में पांच कॉमन काटी लो तो अँ बेनाद में त्र अँ त्रेद में पांच कॉमन काटी लो तो जो अँ मैं त्रेद में पांच कॉमन काटो माइनस न काटो एट माइनस एकनाद में छोरी हाँ एकनाद में छ बराबर अने प्लस आ तो बिचारा था जमन चलो हम आग बढ़िए त्रेद में पांच अँ जुओ छेद अँ त्र छ आ काम शू कर तो अँ साइड में लगता जाऊँ छू मैं काम करूँ क्यों निम लगाड़ो तो कि क्रम न गुणधर्म अँ कॉमन काटीए एट अँ एक गुणधर्म लागे ये विभाजन नो गुणधर्म विभाजन नो गुणधर्म है ये शू दर्शा तो हूँ अँ साइड में थोड़क अमथ टूक में अँ महिति आप दू कि जो तमने के ए गुणिया एक गुणिया कौश में बी प्लस सी हो बहार कोई पद है अंदर बे पदों सरवाड़ो हो बाद बाकी हो तो शू थ गुणाकार आते गुणाकार आते अथवा प्लस हो माइनस हो तो मूंजा कोई जरूर नहीं तो आ शू थे ए बी ए गुणिया बी प्लस और माइनस ए गुणिया सी एट्ले कि आ लाइट बिल से घर से लाइट बिल आए तो घर में रहता दरक सभ्य भाग पड़े एवं विचारे तो अँ शू बे लगे ए से आने लगे ए से सी ने लगे एट ए बी प्लस और माइनस ए सी एट आ यूज कर रिवर्स प्रोसेस है आ बे ने लगे तो यहाँ एक बार काटी लीधु यह मतलब अँ क्यों गुणधर्म मैं लगाड़ो है विभाजन नो गुणधर्म हलो आइडिया क्लियर चलो हम अँ शू थेद बने अलग अलग है तो त्रे छो लसा लेवा तमने आयु तो आप महिति हो आप अपूर्णाकों सरवाड़ा बाद बाकी वक्त तब आग धोरण में अभ्यास कर तो आ शू थ माइनस बे दू चार नाद में त्र दू छ माइनस एक नाद में छ प्लस पांचनाद में बे हम तेरे जो आ स्टेप लखी ने आगनु स्टेप लख तो वो नहीं जो बुद्धि चा तमने एम थाय सर आ स्टेप है एम बेनाद हमें तो सरखा थी गया है तो बे वे एक छेद आप दू चलो आइडिया क्लियर थो हम आ शू थे तो कि त्रेद में पांच तो था ज अँ शू तो माइनस चार माइनस एक निशानी सरखी प्रक्रिया सरवाड़ा नहीं चार वत्ता एक पांच निशानी मोटा पद नहीं माइनस ने छेद में छगड़ू तो हतुज य छगड़ी एन कोई चाड़ो करने नहीं प्लस आ पांचना सेद में बे य तो था ओके हम शू थे तो तमने एम थाय कि साहब पांच माइनस पांच वत्ता पांच जीरो थी गया नहीं लॉजिक नहीं चलावता पे काउंस है अँ काउंस एनी पेला प्रोसेस करावा अँ सेद उड़ी सके एम छ तर गुणिया बे तर दू छ पांच पांच गया तो हकीकत में अँ शू तो के बराबर त्रन वैया वैध को माइनस कई ना हो तो अंश में हो माइनस एक नाद में आ बगड़ू तो 
વધતા આ તો આને તો કોઈએ કઈ કીધું જ નથી તો બિચારો એમ નમ બેઠું છે પાંચના છેદમાં બે હવે જોઈએ છેદ બંને ના સરખા બંને વચ્ચે આપી દઉં માઇનસ એક વત્તા પાંચ એટલે થશે પ્લસ ચાર ના છેદમાં બે નિશાની અલગ અલગ પ્રક્રિયા બાદ બાકીની મોટામાંથી નાનું બાદ થાય એટલે ચાર જવાબ આવે અને નિશાની મોટા પદની એટલે પ્લસ એ મોટા પદની નિશાની એટલે પ્લસ ચારના છેદમાં બે એટલે બે દુ ચાર ધ ફાઇનલ આન્સર ઇઝ પ્લસ ટુ તો આવી રીતે આપણે આની કિંમત મેળવી શકીએ ખાસ અહીંયા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હતો વિભાજનનો ગુણધર્મ એટલે આ વિભાજનનો ગુણધર્મ છે એ આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ઉપયોગ કરવાનો જ છે તેમ છતાં હું ઉદાહરણ આપીને સમજાવું એમ કહું પાંચ કૌંસમાં ચાર વત્તા બે આનો જવાબ શું આવે તો પાંચ કૌંસમાં ચાર ને બે કેટલા થાય છ એટલે છ પંચા ત્રીસ આવવો જોઈએ ને આપણા લોજિક પ્રમાણે હવે જો આને હું આ રીતે કરું છું હકીકતમાં શું થાય આનો ગુણાકાર આની સાથે એટલે પાંચ ગુણ્યા ચાર વચ્ચે અહીંયા પ્લસ છે તો પ્લસ આનો ગુણાકાર આની સાથે એટલે પાંચ ગુણ્યા બે જવાબ આપો પાંચ ચોક વીસ વત્તા પાંચ દુ દસ જવાબ કેટલો આવ્યો તો કે જો જવાબ સીધો અહીંયા જ લઈ લીધો લ્યો કેટલો આવ્યો ત્રીસ બંનેમાં સરખો જવાબ આવે એટલે આ થયો વિભાજનનો ગુણધર્મ કે કૌંસમાં જ્યારે બે પદો વચ્ચે કોઈ પ્રક્રિયા આપેલી હોય તો ત્યારે બહાર રહેલું જે પદ છે એ બંનેના સંપર્કમાં આવીને બંને સાથે ગુણે બરાબર એને કહેવાય વિભાજનનો ગુણધર્મ તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે પોઈન્ટ છે એ તમારા માઇન્ડમાં સેટ કરી લેજો કે વિભાજનનો ગુણધર્મ કઈ રીતે એપ્લાય થાય તો આ રીતે આપણે સ્વાધ્યાય એક પોઈન્ટ એક અને એનો ક્વેશ્ચન નંબર વન અને એમાંય પાછો પહેલો દાખલો છે એ પૂરો કર્યો થેન્ક યુ જય હિન્દ જય ભારત